朝の右朝のためにしますかいや相馬精度高くて足も立ってで守備位もトップクラスの DMS 能力あっていやファビーニョ本当最強クラスなんですようわ取れないかうわーやられたーいやああいうところですよね取れないいやーいやーマジマジやっぱ課題は守備陣と守備陣の物足りなさがこの試合結構出てますねでやっぱディフェンス能力低くても取るところってやっぱパスコース読むとかオッケーうわーまだ古橋マジか今決められたと思ったで守備陣の能力低くても取り方っていうのはパスコース読むのとドリブルさせないっていうのは、ま、超大事なんですよあずれたパスだからドリブルさせないためにはやっぱトラップした瞬間をこうこう狙うでそのこのトラップした瞬間をなるべくこう狙う取られない方法っていうのが、まあ、ドリブル、まあ、ボールコントロールとかその足元系の能力を上げるあ,あいやマジ危なっすごい大事なんですよ足元そこそこある選手を使うっていうのはやべやべやべつえやこれはつながりませんスルーパスを出すさあつながるかさあ来たかナイスオッケー今度が決めたナイスソーマー守備の圧力ミドルうーくそえー、前回の続きでメンバーを入れ替えるってところでとうとう怪我明け冨安戻ってまいりました、まあ、基本的に怪我の選手が戻るって感じ形で冨安あとベンチメンバーで田中をが怪我明けで戻ってきましたでちょっと能力見てみますと田中をだいぶディフェンスに振ってますねこれもし遠藤航が不調を引いた時に田中をもしくは守備的の時際ですね使うって形でいや強いですよねで、守備的ボランチを入れたことによっても、森田選手、ちょっと育成変えてみました。守備に振っていたところを攻撃、ドリブルやパスに振るようにしました。これすることによって、こう、攻撃参加できるボランチ、河村と森田で、守備的が田中と遠藤っていう形で、サブ、込みで、えー、ボランチ関係を4枚で回せるようにしましたでセンターバックも冨安が入ることによって見てくださいこれガチスカ級のセンターバック冨安加入です強い本当に強いそしてこの冨安特別なんですよまあ、やがい使えるのと見てくださいスキル追加でワンマークつけましたワンマークないんですよ冨安ワンマークつけることによってもセンターバックガチ,ガチスカ級にこれなってますね
これ守備だいぶ安定するのとこれ今まで日本代表になかった高さが加わることによってですね他の攻めができるようになりましたで、まあ、堂安選手ちょっと使いにくいって言ってたんですけど、ね、でもやっぱり守備の貢献すごい大きかったんでチェイシング持ってて、まあ、ちょっと自分のプレイヤースキルでの関係で下がっちゃうのは残念だなっていう感じで、ドアン選手、続行で。で、浅野選手、ちょっと前の試合も守備のところちょっと目立ったんで、まあ、やむを得ずって感じで、ちょっとスピード落ちてますよね、能力。見てください、守備。アグレッシブネス70まで乗っけました。これをすることによって守備全然動き変わってくるんですよこれ見てください朝のだか変わってきますよ動きまあドリブル打ち、まあ、スピード結構落ちちゃったんですけど、まあ、90あってスパーサブとかまあ90あれば結構抜けるんで全然入れましたなので基本的に見てください前線チェイシング持ちか、これチェイシング持ちか、アグレッシブニス70いってる選手、これ、前田大然チェイシング持ってるんで、で、久保も意外と守備意識70乗ってるんで、いいですね。で、上田綾瀬、これ守備ちょっと低かったんですけど、センターフォワード。でも結構守備いいとこいますよね、上田綾瀬。これな、ちょっとなんでかなって思ったんですけど。これエアバット持ってるとちょっと動き変わるんですよね。まあでも、ちょっと浅野がひどくて上田綾瀬そんな気にならなかったんで、やっぱウィングで使うときはやっぱ守備大事で、センターフォワード意外と、まああった方がいいんですけど、まあなくても。大丈夫かなってポジションで、まあ、上田さん他の貢献がでかいんで伊藤純也68あります高いですよねバランスいいこれ,これ全体通して能力高くても守備すごい頑張ってくれるんで今回これで森田の育成これで問題ないのか田中を守備的で活躍できるのかですね。で、浅野の頑張り、ちょっと見せたいですよね。それでは、試合、やっていきたいと思います。まあ、ここ勝って、まあ、残留、ちゃちゃちゃっと決めて、まあ、1からやり直すって形で、再スタートしたいですよね。まあ、ガチスカ級の、富安入ってくれたんで、本当に、守備メンバー、安定しますよね。谷口、まあ、谷口を真ん中で使うっていうよりかは、サイドバック、どっちか調子悪ければ、谷口を、守備的でって感じで。で、いてからは、まあ、スキルが、もう、良くないんですけど、まあ、能力、能力はガチ,ガチスカ級なんで、問題なくやっていけるかなと。まあ、とりあえず相手見て、なるほど。まあ、富安入れてますね。まあ、こっちの富安、レジェンダリーの、レジェンドの方が、レジェンド、ビッグタイムか、ビッグタイムの富安の方がそれは強いんですけど、まあ、十分、こっちでやれるかなっていう。まあ、ワンマークもついてるんで。じゃあコンディション見てみましょういいですね冨安そして森田新戦力を見たいのであ浅野不調ですねこういうところ浅野を持ってないですよね田中青ちょっと田中を見てみますアンカーでどこまでやれるかで堂安はちょっとうまく使いたいですよねで、ちょっと浅野も、まあ、スパーサブ持ってるんで、後半どっかしらで、使いたいですよね。まあ、前田大然かな、ここ。こ
こんな感じでとりあえず荒川のところはディメンシブつけてで今までやってこなかった冨安いや99あるよ他が低いこれコーナーキック参加するんで高さもやれますよねうんあロングカウンター同士かちょっと嫌だけどいやー順調に勝負していきたかったですけどね、まあ、そんなうまくいかずよしナイスさんさあ左へ預けて田中を1対1ああこれちょっと操作ミスでやられちゃいますね富安パスは問題ないああまあそこちょっと足届かないですね森田いい守備まだ守備,位守備位置がだいたい70いってればいい守備いきますよね。ここも、まあ、いい位置にパスカット。ドリブル精度上げてもっと近くてもよかったですよね、森田で。で、ここ、田中をネイマールと1対1、しつこくいきますね。いいですね。やっぱりフィ、フィジカル少ないんでゴリっていうのはないんですけど、守備値高いと細かい動きしますよね。ルアシヒディングやっぱセンターフォワードヘッダー欲しいあった方がいいですよねこの田中をあちょっと触って森田ワンタッチパスナイスで森田問題なくカットできますねもうここちょっと触れなかったんですけど鎌田大地、鎌田大地も守備、守備地そこそこあるんで、いい守備ですね。あ、ここも反応素晴らしいですね。ああいう縦パスの反応、これも AI、やっぱ AI に頼るところがあるんで、能力高いと楽ですよね。ここも、やっぱ。苦し紛れの縦パスなんかあやってパスカットできますよね、能力高いと。パスで,で、ワンツー、でクロス、ナイス。ここ,、まあ、こ,こもいい感じで、ポジショニング問題なく。あとでいいですよね。こう、スルスル。ドルブル値高くしてあるんで、スルスルいきますよね。で、前田大然ナイスラップ。からヘディング。強い。ここもいいですよね。旗手動き出しが。もう一回旗手。ダブタ。ダブタ。いいですね。押し。まあ、旗手、本当はトップ下キューをしたいんで、仕方なくサイドバックの置いてるんで、まあ、こういう攻めができますよね。で、朝の、朝の、これ、守備値上げたんですよ。アグレッシブちゃんと70に乗るように。で、いい守備してくれますよね、ああいう場面で。おお、と、冨安、いい反応、森田。森田、足元上げたんで、いいですよね。いい。ちょっとこれ、こう、ミスって。パスカットされたんですけど、まあ、確か森田、逆8頻度高くないんで、あそこを右足で出そうとしてカットですね。あれ、逆8頻度高いと
左足で出してくれるんでカットされなかったかもしれないっていうところですねさっきのはでフォアサの器用旗手いい抜け出しああ惜しいああいいですね森田森田いいですよねどれを上げた方がでここ森田キレがそしてアウトスピンいやえぐいですよね守備あんだけできてアウトスピンで決めきる、まあ、これがちょっと最後で勝利という形で、まあ、こ,ここはまあ残留って感,感じで、まあ、スキップですね試しに出し合いですよねメンバー紹介で,で、まあフェーズ中にもう終わりなんで、まあ、次週というか、次から、新しいフェーズでメンバー変えてやります。確か、えー、なんだっけな。新しく多分日本人選手出ると思うんですよね。これで、追加で新しい選手使っていきたいですね。これ、モニターの能力。いいですよねドリブル値上がっててでこれアン森田アンカーなんで CMF にした方がちょっと前のめり攻撃参加もしてくれるくれるんでちょっと前のめりって意味で CMF にしてますこれアンカーじゃなければ DMF の方がいい位置にいってくれるんですけどこういったちょっとアンカー持ちなんでこの位置ですね鎌田大地スキル優秀ですよねで今見てるのはコーナーの時の配置ですね、まあ、中にワンタッチシュート持ちを、えー、12で配置するとニアサイドヘディングで反らした後に決めやすいとで3の場合は背の高い選手を競り合い強い選手を起用してヘディングで反らしてまた中で合わせるという形で考えていますでそれではまた次ですね新しい日本人選手、えー、加入して動画にしたいと思,思いますそれではご視聴ありがとうございましたじゃあまた次回よろしくお願いします